。这几天毒发的频率越来越高，萧敬涵心里害怕了。曾经皇上让他在易清和天下之间做选择，他回答的理直气壮，因为他知道那个选择不可能出现。没想到这么快，这个选择就出现了。他犹豫了。如果有一天我对不起你了，你会怎么做？你现在别说这些奇奇怪怪的话，会让我多想。我一定会想到办法，让你泡北狄的神泉。对了，你身上的毒是白玉堂下的，白玉堂能拿到紫色琉璃，他的身份肯定不简单。可是现在我们手里只有白玉堂，他又不可能说。我来想想。叶青眯起眼睛，就算是石像，他也要给俏说话了。他没有坐马车，而是让干二妹推着一个平板车，把白玉堂放在上面，顺着离城的大街慢慢的走。突然，一个婆子和他们并行：“随我来。”白玉堂正要说话，叶青一根银针下去，白玉堂立马失声了。一行人七拐八绕的到了一个小巷子里。易清这才拔了白玉堂身上的银针。雪姑姑，堂儿，你终于回来了，关系匪浅啊！说说吧，我劝你们还是放了堂儿，不然承受不住神殿的怒火。别给我说那些有的没的，你们和北地神殿到底什么关系？